ஜஸ்வீ சசன் மூலமாக இந்த மெய்ஞான பல்கலைக்கழகத்தின் யூடியூப் லைவ் சேனலில் இணைந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் பணியை கொண்டு கொண்டு உங்கள் அனைவரையும் வருக்கு வருக என வரவேற்கின்றோம் எங்கே சொல்லியிருந்தோம் தமிழ்நாடு கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர்லேருந்து திரு ரங்கநாதன் ஐயா கால வந்திருக்காங்க நேரடி சந்திதிக்கு வந்திருக்காங்க அவர் மூலமாக காலையில் வந்து அவரோட கேள்வி பதில்கள் காலையில் ஒரு லைவ் சசங்கம் போனது அதனோட இரண்டாவது பகுதியாக இன்னைக்கு இப்போ மறுபடியும் வந்து சசங்கம் தொடங்க போகணும்னு சொல்லியிருந்தோம் அது அது இப்போ தொடங்கும் போது வாங்க எல்லாரும் லைவ் பண்ணல போகும் ஐயா காலையில் நான் வாங்கினா என்ன அது எப்படி வந்து நிற்கிது அப்படின்னு சொல்லி காலையில் பார்த்தோம் அது குத்தியில் எப்படி உதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப விரிவா விளக்கமாக சொன்னீங்க ஒட்டுமொத்த அந்த ஒரே செய்யுள்ளே எல்லா ஆன்மீகமும் முடிஞ்ச மாதிரி இருக்குது அது போல வெளியில் எப்படி ஆன்மீகம் நடக்குது நம்மளோட ஆன்மீகம் எப்படி இருக்குது உள்கடந்த தன்மைன்றது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நல்ல விளக்கமாக விரிவாக சொன்னீங்க இப்போ அந்த நான் பாவம்னா என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லணும் குறிச்சு கடைசி கோபுரம் பெரிய கோபுரங்கள் 
அங்க சேர விடாம புத்தி வழியா தியாபகம் உணர்ச்சின்னா என்ன அதை பார்க்க விடாம கண்ணு போச்சுன்னா வெறும் கண்ணு போச்சுன்னா என்ன ஆகும் அடுத்த தடவை அந்த உணர்ச்சி வந்து தானா அது முந்தி போயிருக்கீங்க சபலமே வர கண்ணு இப்படி போக போகும் ஆனா உள்ள சிரிஸ்டா உணர்ச்சிகளை <laughs> 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 மனத்தை சேர மனத்தோட சேர விடாம பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஸ்தூல தேக உணர்ச்சியா புரியுதுங்களா உணர்ச்சி உடம்பு உணர்ச்சிய நான் பார்த்தது ஒரு உணர்ச்சி உடம்பு உணர்ச்சி புரியுதுங்களா நல்லா இருக்கா இல்ல நல்லா இருக்கா இல்ல நாடு அப்படின்ட்டு கேர்ள்ஸும் பேசிக்கிறாங்க பாய்ஸும் பேசிக்கிறாங்க புரியுதுங்களா அப்படி பேசிக்கிறதோட சேராது அந்த கமெண்ட்டுக்கு கமெண்ட்டுக்கு காரணமான உணர்ச்சிக்கும் பின்னாடி போய் நின்று நல்லா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கு ஒரு அவேர்னஸோட அந்த நான் பாவத்தை கவனிச்சா இந்த நான் பாவம் பத்தியா புத்தியோடு சேர்ந்து நல்லா இருக்கா இல்ல நல்லா இருக்கா இல்ல அப்படின்னு பேசுது பாத்தியா நாங்க பார்க்கும் பொழுதே என்ன ஆகும் அழிஞ்சு பண்ணணும் ஆந்தவரத்துல இல்லாமலே இருந்த மனப்பூஜை வந்து எதுவுமே இல்லை அதுக்கப்புறம் எப்படி மறுபடியும் என்ன அற்புதமான <laughs> அப்படின்னு <laughs> அதாவது வந்து இடையில் உதிக்கிற இப்பத்திக்கு நம்ம கிட்ட வந்து இது ஒரு பிரகாரம் இது ஒரு பிரகாரம் மூன்று உடல் வச்சிருந்தார் உள்ளுக்குள்ள நான் பார்க்கணும் இப்ப கிட்ட நான் பார்க்கணும் இது வந்து புத்தி மனம் இது மூணும் சேர்ந்ததுதான் சரிங்களா இது மூணுமே கடக்கும் மூணுத்தையுமே கடந்தோம் அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து இந்த நான் பாவம் புதி நான் பாவம் போயிடும் அப்ப பெரிய பொருள் நினைக்கும் ஏன்னா நான் பாவத்துக்கும் நான் பாவத்துக்கு தான் இருக்கு இல்லையா பெரிய பொருள் இருக்குமே நம்ம எங்கேருந்து வரும் பல கோடி உடல்களை எடுத்துக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கோம் காட்டாத இந்த பூமி எத்தனை கோடி வருஷமா இருக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு யாருக்கு தெரியும் சும்மா விஞ்ஞானம் சொல்லுது முப்பத்தி விஞ்ஞானம் சொல்லுது பதினாலு பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு புள்ளியிலிருந்து எல்லாம் வெடித்து சிதறியது எப்ப அதுல வந்து சத்திய யுகம் நடந்தது எப்ப வந்து திரேதா யுகம் நடந்தது எப்ப துவாபர யுகம் எப்ப நடந்துட்டு கலியுகம் எத்தனை வருஷமா நடந்துட்டு என்னத்த சொல்ல முடியும் புரியுதுங்களா ஆனா ஆன்ம ஞானத்துக்கு என்ன சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து சிருஷ்டியிலேயே வந்து வெள்ளாங்க சிருஷ்டின்னா என்ன இந்த மாதிரி புல்லாகி பூண்டாகி ஏதோ வந்துட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அப்படியே கிடையாது ஆன்ம பொருள் எப்படியே எல்லா காலத்திலும் இருந்துட்டு இருக்கு சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி ஒரு 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 கஷாதான இருந்து வச்சுக்கலாம் அது பிக் பேங் சொல்றாங்க இல்லையா கொஞ்சம் பிக் பேங்க் முன்னாடி ஏதோ ஒரு புள்ளி இருந்ததுல்ல அந்த புள்ளி வந்து முன் 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 ஒரு நொடிக்கு முன்னா புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் தான் காலம் உண்டாச்சா 
சிருஷ்டிக்கு முன்னாடியும் பெயர்களும் உருவங்களும் பற்று எந்த பொருள் இருந்ததோ இருபத்தி நாலாவது பாட்டு பகவானுடைய நூற்று இரட்டில் இருபத்தி நாலாவது சடவுடல் நான் இன்னாது சச்சி துதியாது உடலடவாய் நான் ஒன்று உதிக்கும் இடையில் இது சிச்சடகந்தி பந்தம் ஜீவன் நுட்பமே அகந்தை இச்சங்குசாரம் மனம் எண் இருபத்தி நாலாவது சரிங்களா எல்லாரும் இதை வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டேன் என்ன சொல்லுதுன்னா பார்க்கலாம் இந்த நான்கா இப்பத்திக்கு இந்த நான்கா வந்து இதோட தானே உங்களுடைய அத்தனை ஃபைல் ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் புத்தியில தனி உணர்ச்சிகளா நாட்டங்களா கவனங்களா சிதறல்களா எல்லாமே சிதறல் ஒரு தத்துவத்தை சொல்லும் போது உண்மையை சொல்லு தத்துவம் தானே உண்மை நம்மளுடைய உண்மை நிலை உண்மை நிலையை சொல்லும் போது அது அப்படியே அப்படமா உரிச்சு காமிக்கிறதுதான ஒரு ஞானி அழகு அப்படி காமிச்சிருக்காரு அந்த பாட்டுல என்ன சொல்றாரு இப்படி கம்ப்ளீட்டா பிரபஞ்சமா எங்கேயோ உதிக்கல பிரபஞ்சம் நம்ம கிட்ட உதிக்கு நம்ம நான் பாவமே பிரபஞ்சம் அதனாலதான் நான் பாவம் போச்சுன்னா உங்க போலி உயிரான இந்த பொய் உயிர் அதான் பிடிச்சுக்கிட்டு எழுதுது இந்த உடம்பு பிடிச்சுக்கிட்டு எழுந்திருக்கிற மனத்தினுடைய செய்திகள் புத்தியினுடைய உணர்ச்சிகள் 
வேகத்தை பிடிச்சுக்கிட்டு எழுதுகிற ஒரு பேய் அதுதான் நாம்பா வேகத்தை பிடிச்சுட்டு எழுந்துகிற ஒரு பேய் பேய் உருவாங்க பேயினா உருவம் இல்லை உச்சியில் விளையாட்டு சொல்லி இருப்பாங்க அதனாலதான் நோய் அடிக்குது அதனாலதான் உங்க போலி உயிரா பிடிச்சுக்கிட்டு உங்களை தனிமைப்படுத்தி வச்சாச்சு உங்களை உங்க மரமா வச்சாச்சு வச்சுக்கிட்டு இருக்கு வளர்ந்து கொண்டு இருப்பவர்கள் அனைவரும் பிறவி எடுத்து பிறவி சிறையில் மாட்டிக் கொண்டவர்கள் கரெக்டா இல்லையா அந்த பிறவி சிறைக்குள்ள என்னவா எடுத்துக்கிறீங்க மரத்துல எண்ணங்களா எடுத்துக்கிறீங்க உள் பேச்சா நடக்குது அதுல இருந்து உங்களால நான் பாவத்தை தனியா பார்க்க முடியல அந்த பேச்சே நான் பாவம் நினைக்கிற உணர்ச்சியானது அந்த செய்தி வடிவமான எண்ணங்களாக தான் உங்களை பதிச்சிருக்கு நான் பாவம் என்ற தேக உணர்ச்சியானது புத்தியில கனி கலனங்களாகவும் நாட்டங்களாகவும் பிரைவேட் சந்தோஷமாகவும் அதுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> எல்லாத்துக்கும் இந்த நான் பாவத்துக்கு அடிப்படையில காரணமாக இருப்பது என்ன உடல் உணர்ச்சி சொன்ன தேக உணர்ச்சி அந்தந்த பெயர் அந்த தேகத்தை எல்லாரும் வந்து அதுக்கோசரமே மனம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதை பிடிச்சுக்கிட்டு அதுக்கோசரமே புத்தி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு திட்டம் திட்டிக்கிட்டே இருக்கு அப்புறம் இப்படி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற இது வந்து புரியுது <laughs> உள்ள யோசனை எங்கேயோ ஜெனரல் வெளியே வெளியே போயிடுச்சு உணர்வாங்க சோ அந்த மாதிரி இத போய் நம்ம இந்த நான் பாவம் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால நான் பாவம் என்னன்னு தெரியல இங்க மெய்ஞானம் வந்து போதிக்கப்படவில்லை அதனால நம்ம போதிக்கப்படணும் மெய்ஞானம் உணர்த்தப்படும் ரொம்ப ஒரு பன்னெண்டு வயசு பண்ணிட்டு இருக்கு பன்னெண்டு வயசுன்றது வித்தியாசமே இல்ல பன்னெண்டு வயசு ஆகணும் எண்பத்தஞ்சு வயசு ஆகணும் வந்து இந்த விஞ்ஞான பல்கலைக்கழகம் <laughs> அந்த மாதிரி நீங்க உங்களை பிரிக்கணும்ல ஒவ்வொருத்தரும் பிரிக்கணும்ல பிரிச்சு பார்க்கணும்ல அதுக்கு குருவ நாடகம் உபதேசத்தை நாடகம் இல்ல இங்க ஒட்டு மொத்தமான ஆன்மீகமோ மர்மமாகவோ ஆனோ இதுவாகவும் இருக்கு இல்ல இங்க இங்க போய் மறைஞ்சு இருக்கு இல்ல சரிங்களா அந்த மாதிரி இந்த நான்காவது தான் பிரம்மாண்டமா எழுந்துக்குது ஆனா இப்படி எழுந்துக்கிற அந்த தேக உணர்ச்சியா எழுந்துக்கிற அந்த தேக உணர்ச்சிக்கு சட உடல் நான் என்ன அது உடனா பேசுது வாயிலிருந்து வார்த்தை 
மனம் எங்க இருக்குன்னு தெரியல அதுல நடைபெற்று கரெக்டா உள்ள இருக்கா வெளியா தரல இல்ல இப்ப ஒவ்வொரு சயின்ஸுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போறாரு ஃபர்ஸ்ட் இது சடங்கு உடல் தோற்றத்துல எல்லாரும் எழுபத்தி ஒன்பது கோடி மக்களா தெரியுதா இருக்கட்டும் அவங்க கண்களுக்கும் ஐந்து புலன்களுக்கும் புலப்படுகின்ற இந்த பிரம்மாண்டமான உலகமா இருக்கும் ஆகாசத்திலிருந்து பஞ்ச பூதங்களா இருக்கட்டும் அவங்க படிக்கிற ஏட்டு கல்விகளா இருக்கட்டும் புத்தி அறிவுகளா இருக்கட்டும் ஆப்ஜெக்டிவ் சயின்சஸ் ஆகட்டும் என்ன வாங்கலாம் இருக்கும் இது எல்லாமே சடங்குகள் ஒரு பையன் சீரியஸா படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க அவனே வந்து அவனுடைய தேகம் வந்து மனத்தை உபயோகிச்சுட்டு இருக்குல்ல மனம் என்னன்னு தெரியாம அவன் படிச்சுட்டு இருக்கான் எனக்குள்ள எவன் படிச்சுட்டு இருக்கான்னு தெரியாம கண்ண வந்து தன்னுடைய உண்மையான அதை தான் அவன் வந்து என்ன பண்றான் அவன் கண்ணை வந்து உபயோகப்படுத்துறது எது மனம் மனம் மூலமா உபயோகப்படுத்துவது எது புத்தி புத்தி மூலமா பின்னாடி உபயோகப்படுத்துவது நான் பாவம் நான் நான் வந்து அந்த படிக்கிற பையனா உட்காந்துட்டு இருக்குன்னு அவனுக்கு தெரியாது ஆனா அவன் என்ன பண்றான் தேகத்துக்கு படிச்சுக்கிறான் என்னப்பா படிச்சுட்டு இருக்கேன் நீ என்ன கிளாஸ் படிக்கிற பேர் என்ன சுரேஷ் எத்தனாவது படிக்கிற எட்டாவது அப்படின்னு என்ன தேகம் தேக அளவா அவன் தன்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதுல அந்த அளவுக்கு தான் அவன் மனம் வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் மனம்னு கூட தெரியாது முகம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கு கண்ணு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கு மாமா வந்து எங்க இருக்கு ஏது இருக்குன்னு தெரியாது மூளை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இதுதானே இந்த உலகத்தினுடைய எந்திரைய மெயின் ஞானம் என்ன ஜீரோ தான் இல்லையா தெரியாது சூப்பரா வந்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவான் சின்ன பையன் அதுல தடுத்து தெரியும் பண்ணுவான் ஆனா உள்ள ஒண்ணு தெரியாது கரெக்டா எது முதல்ல தெரியணும் இது இது தெரிஞ்சதுன்னா அந்த வீடியோ பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணணும் அதெல்லாம் பின்னாடி தானா நிழல் மாதிரி சொல்ல போகணும் ஏன்னா நீ தான் எல்லாத்துக்கும் நிற்கிது உன்னால தான் அந்த வீடியோ நிற்கிது ஆடியோ நிற்கிது கம்ப்ளீட் நீ நீ கம்ப்யூட்டர் விவரத்தினுடைய சாப்ட்வேர் தனி நிற்கிது ராக்கெட் சயின்ஸ் வரைக்கும் உன்ன நம்பி இருக்கு உன்னோட சயின்ஸை நம்பி இருக்கு எழுந்துட்ட புத்தியினுடைய சயின்ஸை நம்பி இருக்கு கரெக்டுங்களா அதனோட சயின்ஸ் தெரியணுமா இல்லையா அதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் அடிப்படை என்ன எல்லாமுமே சடங்கு உடம்பு சடமா ஏன் சடம் எடுத்து எடுத்து அடிச்சா சொல்றாரு சட உடல் அதாவது சட உடல் தான் இப்ப நான் இந்த இதுல உட்கார்றேன் இது என்னவோ இந்த மரம் தானே கட்டாங்க அது என்ன தரம் கரெக்டா இது வந்து நாங்கள் சொல்லல அப்படின்னா நாங்கள் சொல்ல முடியாது அப்படி எடுத்து போறாரு ஃபர்ஸ்ட் சட உடல் நான் என்ன அப்புறம் என்ன சத்து சித்து உதியாது சத்து சித்து என்ன ஏதாவது ஒரு உண்மை பொருள் ஒரு சத்தியமான பொருள் அறிவான பொருள் சத்து தான் உண்மை பொருள் சரிங்களா சத்து இஸ் இக்வல் டு உண்மை பொருள் உண்மையே ஆன்மீகத்தை பொறுத்தவரைக்கும் உண்மை ஒண்ணு ரியாலிட்டி குவாங்க அது சத்துன்னு சொல்லுவாங்க சத்தியம் சொல்லுவாங்க அது ஒரு பொருள் சத் வஸ்து உண்மை பொருள் அப்புறம் சித்துன அறிவு பொருள் இது வந்து உண்மை பொருள் சத்து உண்மை பொருள் சித்து அறிவு பொருள் இது ரெண்டும் வந்து பொருள் தான் அறிவு பொருள் இதுவும் பொருள் ஆனா இது உண்மை பொருள் இது உதிமை கிடையாது மறைவு கிடையாது அப்படின்னா இருப்பே சத்து உண்மைதான் அந்த இருப்பே இருப்பே அதனோட தன்மை ஏன் உதியாதுன்னு சொல்றாங்க ஏன் நான் வந்து சூரியன் உதிக்குது உங்ககிட்ட உணர்ச்சி உதிக்குது அதால விடுத்துருச்சின்னு உணர்ச்சி உதிக்குது பொழுது விடுஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு உங்ககிட்ட உணர்ச்சி வெளியும் உள்ள ஒன்னா உதிக்குது பொய் பொருட்கள் பொய் பொருட்கள் உதிக்கணும் பொய் பொருட்கள் உதிக்கிற ஒரு கணக்கத்துல அது உதிக்காது அது உண்மை பொருள் அறிவுறவர்களுக்கு அவைகள் வந்து உதிப்பதில் உதிப்பதில் என்னாலே என்ன அர்த்தம் மறையவும் மறையாது 
தண்டி இருப்பும் கிடையாது தூக்கம் போன்ற அவை அதனுடைய நிலைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றன நாம் என்ன பண்ணிட்டோம் சட உடல்கள் போட எழுந்துட்டோம் சட உடல்ல இந்த உடல் மத்தம் அல்ல அது உள்ள போறாரு எப்படி இது வந்து ஆர்ஜினேட் ஆகுது இது பொய் எங்கிருந்து ஆர்ஜினேட் ஆகுது எப்படி ஆர்ஜினேட் ஆகுது புரிஞ்சுக்கலாம் நான்காவதனுடைய ஆணி வேறு சைஸ்க்கு போற இத வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் சொன்னவர்கள் இல்லை இது நேரடியான ஞானம் இதுல ஆன்மீக வந்து ஜஸ்ட் லைக் வந்து ரொம்ப சாதாரணமா நீங்க வந்து உங்களுக்கு எளிதான அன்றாட வாழ்க்கையில எளிதான ஒரு வேலை இருந்ததுன்னா அதை விட எளிது இறை அந்த உள்ள உள்ள பரம்பொருளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு ஆன்ம பொருளாவே இருக்கு அப்பேற்பட்ட சயின்ஸா மாத்திரம் நடக்குது என்ன சொல்லியிருக்காரு உடலடவாய் அதாவது சட உடலடவாய் என்னெல்லாம் சட உடல்கள் மூணு பிரகாரம் சட உடல்கள் எண்ண உடல்கள் எல்லாம் சட உடல்கள் புத்தியில் இருந்து உணர்ச்சிகள் எல்லாம் சட உடல்கள் நான் பாவம் இதெல்லாம் வச்சுட்டு சுத்துற சட உடல் அதுக்கு உருவம் கூட கிடையாது இங்க சேர்ந்தாதான் புத்தி வச்சுக்கிட்டு ஒரு உடல் எடுத்துக்குது அந்த புத்தி மூலம் மனத்துல உடல்கள் பல உடல்கள் எடுத்துக்குது புரிஞ்சுக்கலாம் சோ இது வந்து சுழற்சியில வந்துகிட்டே இருக்கு இதுக்கு வந்து இந்த நான் பாவம் என்ன பண்ணுது ஒரு போலி உயிரை தன கோசனம் வச்சு இது அடிமையா பத்து அடிமையா புரியுதா அது சட உடல் அது கம்ப்ளீட் புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப வந்து வாய் வழியா பேசுகிறேன் தவிர பேசுகின்ற கருத்துக்களை வந்து நீங்க பார்க்க முடியாது நீங்க காது வழியா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களே தவிர மண்டபத்துல எந்த இடத்துல மனம் உட்கார்ந்துகிட்டு அந்த காது வழியா கேட்டு ஜீரணிச்சுக்கிட்டு இருக்க அத்தத்தை நேரடியா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு சொல்ல முடியுமா சோ எங்கேயுமே எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா சட உடல்கள் உருவத்தை பற்றி பற்றி எழுந்துகொள்கின்றன சில நேரம் புரிஞ்சுக்கிறது வருது சில நேரம் அறிஞ்சுக்கிறது வருது சில நேரம் தெரிஞ்சுக்கிறது வருது எல்லாருமே மனம் பத்தி இந்த லெவல்ல நான் பார்த்தக்குள்ளே நடந்துகிட்டு இருக்கு இங்க அண்மையினே இல்லை அதனாலதான் இவர் என்ன பண்றாரு இதெல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டார் மனத்த புத்திய நேர இது உதிக்கிற இடம் எங்க லிங்க் ஆகுது எங்க வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகுது எதனால ஒருத்த எழுதுக்கலாம் எதனாலும் ஒரு பிறக்குது என்ன ஏன் இவ்வளவு தோற்றம் ஒரு புல்லுக்கு கூட மெயின் அந்த விளக்கம் இருக்கு ஏன் புல்லு இருக்கு புரிஞ்சுக்கல புல்லு வந்து அஞ்சு குணங்கள் சேர்க்க பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு மூன்று குணங்கள் ராஜேச தாமச சத்துவ குணங்கள் மூணு மேல பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு எதுல இருந்து ஆன்ம பொருள் எது விட்டதே விடாது ஸ்பேஸ சும்மா விட விடாது பிக் பேங்க் எல்லாம் நீ இன்னும் பிக் பேங்க் எல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் சூப்பர் நோவாலாம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் போது சிங்குலர் இருக்கலாம் இருக்கு நீ இப்ப போல 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 டேட்டா வந்து உழும் மண்டதான் அடிச்சிடும் பௌதிகம் அது பௌதிகம் என்னன்னா அதோட எதையும் கொண்டு அடிச்சிருக்கும் புரியுதுங்களா மே இப்ப வந்து காலம் என்ன என்ன இப்ப பண்றது கொண்டு வந்தாங்க கேட்டது இங்க வாங்க காலம் வாங்க உலகமே இங்க வாங்க அத்தனை விஞ்ஞானிகளும் இங்க வாங்க எல்லாம் குவாண்டம் பிசிக்ஸ் ஹிஸ்டரி எல்லாம் வாங்க இங்கதான் இருக்க விஷயம் உங்களுடைய நான் பாவத்துக்குள்ளதான் விஷயம் இருக்கு அந்த நான் பாவத்துனால எழுகின்ற ஒரு நிறம் ரெஸ்பெக்ஷன் தான் வந்து பிரபஞ்சம் சரிங்களா இப்படி வந்து சொல்றேன் உடலடவாய் நான் பாவம் எங்க ஒதுக்குது புத்தியில நிறைய கவனங்கள் பயமாக தேங்கித பதிவு விழுது புரிஞ்சு ஏன் புல்லு வருது புல்லுக்கு உண்டான விதையாக மற்ற பூதங்கள் ஏற்கனவே வேலை பண்ணி வச்சிருச்சு ஒரு மழைதான் வரணும் பத்து நிமிஷம் கட்டிச்சு போனா கூட உடனே கட்டான கட்டான தரையில நீங்க வெறுமனே கொடுத்த மறுப்ப போட்டு போக வேண்டியதுதான் அதுக்கு உண்டான டைம்ல மண்டா மறக்கணும் நான் ஒன்று உதிக்கும் இடையில் அந்த உயிராக தோன்றுவது நான் புல்லா தோன்றினாலும் சரி மனித உயிராக தோன்றினாலும் சரி நான் ஒன்று உதிக்கும் உடல் அளவாய் நான் ஒன்று உதிக்கும் பிள்ளைகள் இந்த உடல் அளவுகள் தான் மனம் புத்தி அதெல்லாம் எப்படி வரப்படுத்துறேன் ஒன்று உதிக்கும் இடையில் இது இடையில் உதிக்கும் இவைகள் என்னென்ன சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றது சித்துக்கும் அதாவது பேரழிவுக்கும் ஜனத்துக்கும் இந்த உடல் அளவா இருக்கு பாத்தீங்களா அவைகளுக்கும் போடப்பட்ட முடிச்சு சித்து ஜன கிராந்தி முதல் பேர் போடுறாரு அதாவது மொத்தம் அந்த ஆன்மீகம் என்னமோ பேர் கொடுத்துருக்குல்ல உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற உள்கடத்தல 
உள்ள கடக்க வேண்டிய அந்த பிரகாரங்களுக்கு என்னென்னவோ இந்த ஆன்மீகத்துல பேர் கொடுத்துக்கிட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல அத மொத்தத்தையும் வெளில கொண்டு வர சரக்க எப்படி நம்பா இதுதான் பாருங்க பேரறிவு பேரறிவுக்கு பேருணர்வு ஆழ்ந்த உறக்கம் போல சதா இங்க மனிதனுக்கு தான் ஆழ்ந்த உறக்கம் அது சதா எப்போ வந்து அதுலதான் பொய் உலகம் இருந்து இருந்து போகும் மனிதனுக்கு தான் உலகம் ஒரு மாட்டு உலகமே இல்லை அதுக்கு தானே இல்லை இந்த உலகமா இருக்கிற இந்த பூமி உலகமா இருக்கிற அந்த சூரியனுக்கே தாக்கல் பூமிக்கும் தாக்கல் புரியுது எல்லா ஆன்ம பொருளையும் டைரக்டா நம்ம ஆன்ம பொருளையும் பதத்துக்கிட்ட நான் வந்து சும்மா வலுத்து தனியா பிரிஞ்சு நிற்கிறேன் அதுல ஃபர்ஸ்ட் அது எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்றாரு பேரறிவு ஜடத்தினோட ஜடத்துக்கு இழுக்கப்படுகிறது எதனால் இழுக்கப்படுகிறது இந்த நான் உதித்தலால் இழுக்கிறது நான் வந்து உதிக்கின்றது நிறைய நம்ம வந்து மறைய போகிறது ஒரு உணர்ச்சியில கொஞ்ச நேரம் தான் ஒரு உணர்ச்சி வளர்க்க முடியும் அப்படி போயிடும் நீங்க என்னதான் வேண்டினாலும் உணர்ச்சி இருக்காது இங்க இருக்கப்பட வேண்டிய உணர்ச்சியே உச்சமான உணர்ச்சியே தாப உணர்ச்சி அந்த சைடு புத்திக்கு உதிக்கிற இடத்துல உணர்ச்சிகள் உதிக்கிற இடத்துல இந்த உணர்ச்சிகளுக்கு எல்லாம் இறக்காமல் அந்த தயாளுவா இருக்கிற பரம கருணையா இருக்கிற அன்பா இருக்கிற அந்த மெய்ப்பொருள் சந்ததியை நோக்கி இருக்கிற தாப உணர்ச்சி தான் உண்மையான உணர்ச்சி அவனுக்கு தான் இங்க வந்து எல்லாருமே சாத்தியம் ஏன்னா அவன் பிரபஞ்சத்தையும் கிடக்கிறான் திருப்பி இந்த இது பரப்பான் சிச்சடக்கிறது பேரறிவுக்கும் ஜனமான புத்தியில இருக்கிற உணர்ச்சிகளுக்கும் அந்த உணர்ச்சியினால இருக்கிற எண்ண ஓட்டங்களுக்கும் தன்னை தானே முடித்து போட்டு கொள்கிறது சிச்சடக்கிறதி பந்தம் இதுதான் வந்து சங்கிலி சொல்லுங்கம்மா பச்சு பந்தம்னா பேஸ் ஆகி போச்சு நம்ம சித்தங்கள் எல்லாம் அப்படி இருக்கு கறி புகை ஏறின சமையல் கட்டுதான் சமையல் பண்ணி 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 கரை போய் ரூமை இருக்கும் பயிற்சி நம்ம இருக்கும் மொபைல் கேஸ் தான் புதுசு உள்ள கதை போகப்படாத சித்தம் தான் வந்து புது குழந்தைய புறப்படுது வெளியில வெறும் கண்ணுக்கு அழகா முக்கியம் கண்ணுக்கும் புது பிறவியா முக்கியம் பிறந்த பிறவி வந்து எதை சொன்னது வந்து இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறத பத்தி தானே பேசுற உள்ளுக்குள்ள இருந்து தானே வருது உள்ளுக்குள்ள உள்ளுல இருந்து தானே வருது வந்த பச்சுக்களால பின்னப்பட்ட அந்த புவியல் தான் பார்க்கலாம் அப்புறம் என்ன சொல்ற ஜீவன் தனித்த உயிர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவங்க வயத்திலேயே தனிமைப்பட்டாச்சு அம்மா வயத்திலேயே கர்ப்பத்திலேயே தனிமைப்பட்டாச்சு ஒரு மாசமா இருந்தா இருக்கட்டும் ஒன்பது மாசமா வெளில வரதா இருக்கட்டும் ஃபுல் கிரவுண்ட் பேபியா இருக்கட்டும் இன்னும் வரல எல்லாம் தனிமைப்பட்டாச்சு தனிமைதான் மூன்று உடல் இருக்கு அதுக்கு போலியா மறைச்சிருக்கிற தோல் இருக்கு தோல் தான் புதுசு மொபைல் கேஸ் தான் புதுசு அந்த மாதிரி ஜீவ தோல்கள் வந்து தனியா இருக்குது எது நான் பார்க்கறதுனால அது எடுக்க வைக்குது புரியுதுங்களா அதுதான் சொல்லுவாங்க அந்த வீரியம் சித்துல இருந்து ஜடத்துக்கு முடிச்சு போடுது தேக உணர்ச்சியை வந்து என்ன பண்ணுறது தேக உணர்ச்சின்ற ஜட பொருளுக்கு தானா நான் சொல்லாதது விழிப்பு நிலையில வந்து அவன் பேச்சான பேச்சு பேச இருக்கு விழிப்பு நிலை பூர ஜட உலகம் ஜட மனிதர்கள் ஜட உணர்ச்சிகள் ஜட எண்ணமட்டங்கள் ஜட கவனங்கள் அதனால இந்த கவனத்துக்கெல்லாம் சிக்காது அப்படி இருக்கு சயின்ஸ் பரவாயில்ல அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா நீங்க அவுட்டா நடிக்கணும் இதுக்கு துறக்க வேண்டாம் அதே இதை எனக்கு கொடுத்த பகவான் வரிக்கு வரி என்னுடைய பிராரத்த கர்மம் வந்து திருவண்ணாமலைக்கு அருணாச்சலம் பேர் அப்படி சாக்கிட்டு என்ன வெளில கொண்டு வந்தது இங்கெல்லாம் வர வேண்டாம் சதானும் வருந்தோம் நான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தான் பகவான் 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 பகவானா இருக்குதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு புரியுதுங்களா பகவான் சொல்லிருக்கு என்ன அறியாத வரையில என்ன பண்ணுவாங்க நூறு ஊதுவத்தியை மண்ணா கொடுத்து பக்கத்தை வச்சா உயிரோட இருக்கிற ஒரு பையன் பக்கத்தை வச்சா கொடுத்து வச்சா அவன் எப்படி மூச்சு கொடுத்தா ஆஹ் கொடு கொடுன்னு பார்க்கலாம் ஐம்பது பேர் பார்க்கலாம் அந்த காலத்துல இது மாடு தூங்க போயிட்டா உட்காந்துருக்கோம்ல பிறம்பரோட உட்காந்துருக்கோம் ஐம்பது பேரும் அவங்க தேங்க தொப்பன் உடைக்கிறது தலை கட்டி போட்டுருக்கோம் 
எல்லாத்தையும் தாய்க்கணும்ல பகவான் ஆச்சு புரியுதுங்களா ஜீவன் நுட்பவி நுட்பவின்னா நுட்ப உயிர் அதிகம் பேசுறவங்களா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க வெளிச்சவங்க எந்தவன புத்தியில வலுத்த ஆட்டி வச்சுங்களா அது ஒண்ணுதான் இங்க வந்து தத்துவங்கள் புரியுதா அதனால இங்க வந்து இந்த உலகத்துலதான் அவங்க கடவுள் வந்து இல்லை அவர் புத்திக்கே அதிகமா இல்ல அவர் புத்தியை வெளில விட்டுருக்கிறதே உள்கடந்த தன்மையான அந்த நிலை தான் அந்த உள்கடந்த நிலையில முப்ப மெய் முப்ப உயிர்களாக நிறைய இருக்கின்றது இந்த நாட்டாளர்கள் ஒன்னு ஒன்னும் பல கோடி உயிர்கள் அதுல ஒரே ஒரு பீஜத்தை தான் ஒரு ஜென்மமா வெளில விடும் ஒரே ஒரு பீஜத்தை தான் ஒரு ஒரு ஜென்மமா வெளில விடும் ஐநூறு கோடி விந்துல ஒரே ஒரு விந்து வந்து கருள முட்டையா கருவை வந்து ரசிக்க இருக்கு புரியுதுங்களா அது மாதிரி நுட்ப மெய் நுட்ப உயிர்களாக இருக்கிறது அப்புறம் அகந்தை ஸ்வீட்டாவே அதாவது உள்ள கூட நிரப்பி இருக்கிற உணர்ச்சிகள் எண்ண ஓட்டங்கள் கொண்டது அகந்தை உள்ள அகந்தை அப்புறம் சம்சாரம் சம்சாரம்ல இது இந்த மூணு பாகங்களை தவிர இந்த பிரபஞ்சம் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி மனித சமுதாயம் இந்த மனித சமுதாயம் மட்டும்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை பிரிச்சு கடவுளா வந்து ஆன்மீகமா நினைச்சு தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆன்மீகமும் கிடையாது நாத்திகமும் கிடையாது அங்க பந்தமும் கிடையாது முக்கியம் கிடையாது ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு வெளிதான் புரியுதுங்களா மொத்தமா அது ஒரு வெளி அது அசைவின்மையே ஒரு வெளி அங்க வந்து அவர் ஊன்றி நிற்கிறார் சம்சாரம் மனம் ஏன் அது மனம் சம்சாரம் தானே பர்ஃபெக்ட் ரீசை திருப்பி 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 காத்தால என்ன உணர்ச்சி கோஷம் கோபம் பண்ணி இவ்வளவு தரணும் திருப்பி சாயந்தரம் அந்த ஆள் தான் அதே பாவம் திருப்பி கொண்டு வரும் அதுல சம்சாரம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஜென்மத்தையும் மோகிச்சு மோகிச்சு ஆண்கள் பல பெண்களோட உணர்வு பெண்கள் பல ஆண்களோட அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது புதுசா கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மாதிரி புதுசா அனுபவிக்கிற மாதிரி அப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த அனுபவத்தில் செக்ஸ் உலகத்தோட பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஸ்பிளிட் செகண்ட் உண்மையா லவ் பண்ணி செக்ஸ் நடக்கும் போது ரெண்டு பேரும் உலகிடுவாங்க ஆடைய லவ் பண்ணுவாங்க அந்த மூமெண்ட் ஒண்ணுதான் அது ஒரு கிளிப்ஸ் அதனால அது சிக்கி பாக்குறாங்க புரியுதுங்களா அங்க வந்து ஆண்மா அனுபவமே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேரும் எல்லாம் போயிடுவாங்க ஆணுக்கு ஆணும் இருக்க உடனே பெண்ணுக்கு பெண்ணு போட்டா இது என்ன நல்ல நல்ல ஒத்தர் ஒத்தர் விரும்பி நேசித்து காதலித்து செய்து கொண்ட திருமணத்து மூலமா நடக்கிற பிசிக்கலா செய்யற பொழுது நடக்கிற ஒரு கஷத்துல வந்து ஒரு ஆன்மா கிளிம்ஸ் கிடைக்கும் மனம் புத்தி நான் எதுவும் இருக்காது எதுவும் இருக்காது நான் திருப்பி எல்லாம் வந்து மறைச்சோம் உடலா மறைவோம் நான் பாவமா மறைவோம் நான் பாவமா மாறதுன்னா என்ன உள்ள பேச்சா மாறதுன்னு அர்த்தம் நான் பாவமா மாறதுன்னா என்ன அறிந்தக மாறதுன்னா அர்த்தம் உள்ள உணர்ச்சி மயமா இரட்டை உணர்ச்சி கீழே சுத்திக்கிட்டு சரிங்க இதுதான் இது ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய சயின்ஸ் இத ஒரு பாட்டா இந்த ஒரு பாட்டு பொண்ணுக்கு வந்து எங்கேருந்து வந்து எதா கதை வந்து முக்குணங்கள் வந்து இந்த தோற்றங்களை வந்து நிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கு பிரம்மாண்டத்துல ஆன்ம பொருளுக்கு ஆன்ம பொருள் சந்திதியில மூன்று குணங்கள் வந்து கிறிஸ்கிராச வரப்படிக்கிட்டு இருக்கு மாயா சக்தியினுடைய காரணம் மாயா சக்தி மூன்று குணங்கள் இருக்கு என்னென்ன குணம் சத்துவ குணம் ராஜஸ் குணம் தாமச குணம் இப்ப பஞ்ச பூதங்களுக்குல குணங்கள் இருக்கு கல்லா இருக்கிற தன்மை வந்து தாமச குணம் தண்ணியா இருக்கிற தன்மை அதுவே ஒரு பிந்துல வந்து ஒரு நாட்டமா மெசேஜஸ் உள்ள ஒரு பிந்துல ஏன் பிந்து ஏன் சேரணும் ஸ்விம் பண்ணிக்கிட்டு போய் சேரணும் அந்த ஆண்டு ஏன் அந்த மோகம் பண்ணணும் ஒரு ஒன்பது வயசு எட்டு வயசுக்கு இல்லாத போகும் பதினாலு வயசு பதினஞ்சு வயசுக்கு ஆண் பசங்களுக்கும் 
பெண் பசங்களுக்கும் அவ பருவ வயதும் அடையலாம் அதெல்லாம் ஏன் வரும் எல்லாமுமே வந்து முக்குணமயமாக முக்குணங்கள் கர்மங்களுக்கும் பிரபஞ்ச தோற்றத்துக்கும் காரணமாக இருக்கு இதனோட உச்சம் தான் மனிதனா பறக்க முடியாது இப்படி எல்லாம் நினைச்சு அப்படி பார்க்கலாம் புரியுது எதுக்கு அடிப்படை நீங்க கேட்டு கேள்வி விசாரம் கேள்வி இப்படிதான் கேட்டுதான் உலகமே வந்து பதில் பெறலாம் முக்குணங்கள் தான் நான்காவது காரணம் நான்காவது மட்டும் இல்ல பிரபஞ்சத்துக்கே காரணம் முக்குணங்கள் பிரகிருதி முக்குணமயமானது ஆனால் குணம் குணத்தை கடந்த குணா அதீதம் குணத்தை கடந்த கொடுக்கிறது அங்க குணமும் கிடையாது குறியும் கிடையாது ஒரு சிம்பல் கிடையாது அந்த ஒரு முறை என்ன சிம்பல் இருக்கு ஆனா எழுந்த வசங்கள் அங்கேயும் அதை எழுப்பிடாத அதை எழுந்தா உடனே வந்து பிடிவாக பிடிக்கும் ஆழும் இன்னொரு குழந்தை அவனை எழுப்பு அவன் நல்ல உதவி பண்ணுவான் பெரிய பெண்ண எழுப்பு அது வந்து அது கொஞ்சம் வேலையாவது பண்ணும் இதை எழுப்பினா ஒண்ணுமே இருக்கிறதால இருந்து போடும் இதை எழுப்பு எழுப்பாரு சோ குணங்களை வச்சுதானே சொல்றாங்க சோ அப்படின்னா குணமயமானது தோற்றத்துக்கு வந்த வைக்க தனித்த உயிர்களும் பொருட்களும் ஜனம் அப்புறம் உயிர் பொருட்கள் சக்கரங்களும் வந்து குணமயமா இந்த குணங்கள் பாண்டபுரியில எல்லாம் கடந்து கிடக்கு ஆணவர்களோட சந்திதி இப்பதான் இவங்க வந்து டென்ஸ் மேட்டர் எப்படி இருக்கு அதாவது அடர்த்தியா இருக்கிற நாகாசம் எல்லாம் இங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்க ஃப்ரெஷ்ஷா காரணம் இருக்கு இதுக்கு என்ன அடிப்படை காரணம் இந்த இடைவெளின்னு சொல்லப்பட்ட இந்த ஆகாசத்துக்கு என்ன காரணம் அதெல்லாம் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க கடவுள் துகளா புரியுதுங்களா நம்ம இதுல அதெல்லாம் முடிச்சுட்டாங்க முடிச்சுட்டாங்க நானுன்றது வந்து குணமயமான மாயா காரியத்தினுடைய ஷஃப்ளிங் நடந்துகிட்டே இருக்கு அதுல நீங்க அடுத்த நாள் வந்து எக்ஸாக்டா நீங்க குமரேசன் தான் எடுத்துக்கிறீங்க ரங்கநாதன் ரெண்டு இடத்துக்கு தானே எடுத்துக்கிறீங்க இப்ப வந்து நீங்க நம்ம வந்து ரேடியோல ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாம் வச்சிருக்காங்க டிவி சேனல்ஸ்ல அந்தந்த நம்பர் போட்டு அந்தந்த சேனல்ல ஃப்ரீக்வன்சிக்கு செட் பண்ணிருக்காங்க ஐயாயிரம் சேனல்ஸ் இருக்கு உலகம் பூரா கரெக்டா அந்த நம்பர் போட்டீங்கன்னா அந்த ஃப்ரீக்வன்சில செட் ஆகி கிடக்கு இல்ல அதுல போட்டீங்க <laughs> ஒரு பொருளை பார்த்த உடனே வந்து இவன் பார்த்துடக்கூடாது இவன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி போயிடும் ஒரு கடைக்கு ரெண்டு லேடிஸ் நுழைகிறாங்க அவ ஒரு புடவை பார்த்துட்டா கிட்டத்தட்ட அவன் பக்கத்துல இருக்கணும் வேகமா இவளை குத்திக்கிட்டு போலாம் வரா இவன் இதுக்குதான் வரான்னு தெரிஞ்சுட்டு இவன் கப்பல்ல அது பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு அது ஒதுக்குது இல்ல நினைப்புகள் சித்தத்தில் அடங்கியுள்ள வாசனைகள் மண்ணில் புதைந்திருக்கும் விதைகள் புல்கள் முளை முளைப்பதனாலேயும் செடிகள் கொடுத்து விடுவதனாலேயும் தான் தெரியப்படும் பாம்பு முட்டை போட்டிருக்கா இல்லை சேவல் முட்டை போட்டிருக்கா தெரியாம எல்லா ஒரு மயில் முட்டையா என்ன தெரியாம முட்டைகளா இருந்தன என்ன முட்டைன்னு தெரியல என்ன பறவை போட்டு முடிச்சுன்னு தெரியல அப்படின்னா எப்ப தெரியும் 
முட்டை வெடிக்கும் போது என்ன வருதோ அதுவே தெரியும் கரெக்டா அத போல உங்க நினைப்பு என்ன வருது நீங்க எதுக்கு உணர்ச்சி வசப்படுறீங்க கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி மயங்கல இப்ப வந்து நல்லா இருக்கேன் நல்லா இல்லையே ஐயோ பிரச்சனை அப்படி எப்படி எல்லாம் உணர்ச்சிகள் மாறி கிட்ட இருக்கும் போது அது எஃபெக்ட் ஆகும் எஃபெக்ட் பொதுவா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஐயா அவ இது போய் ரெடி ஆக புரியுதா இதுக்கெல்லாம் கூட முன்னாடி சூப்பர் சயின்ஸ் போயிட்டாரு புரியுதுங்க அதனால அதனோட அடிப்படையே அடிப்படையே சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் இது எழுதுறது உடல வாய் சப்திச்சிட்டும் உதியாது அதாவது இந்த குணங்களுக்கு காரணமானது எது எல்லாத்துக்கும் காரணமே அவங்க கொடுங்க பேர் இருக்கு பேர் அறிவு பேர் உணர்வுங்க அது உதிக்க உதிக்காது அது கிளீன் ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் அதுதான் நீங்க சும்மா இதுல சத்து சித்தம் எல்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே வந்துடாது ஆனா பொய்களை நீங்க நல்லா திட்டமா சட்டத்திட்டமா உணரும் புரியுதா எண்ணங்கள் வந்து எப்பேற்பட்ட எண்ணங்கள் வந்தாலும் நீங்க சங்காத்தம் போடக்கூடாது இதுதான் கிடக்கிற மனத்தை கிடக்கிற வழி என்ன அங்க என்னென்ன இருக்கு நீங்க வந்து ஒரு ஒரு இருட்டு காட்டம் கிடக்கிற மாதிரி வாழ்க்கை சரிங்களா அப்படி நீங்க உள்ள போக போக கிளீன் அழுகிட்டு நம்ம எண்ணங்கள் குறையும் உணர்ச்சிகள் குறையும் அப்புறம் நான்காவது கடந்து இருக்கிற ஒரு அச்சலத்தன்மை வந்து நல்ல தானாயம் அடா விட விரும்பி வரோம் நம்ம போட்ட அத்தனை மாயா சக்திகள் முக்குணங்களையும் எல்லாத்தையும் கிழிச்சுக்கிட்டு இவன் வந்துகிட்டு இருக்கான் இவன் தாபம் அப்படி இருக்கு இவன் எதுக்கும் ஓய மாட்டேங்கிறான் சளைக்க மாட்டேங்கிறான் இந்த சைடு அந்த சைடு அவன் மனத்துக்கு கீழே அங்கவே இல்லை உலங்கள் அவங்க வெளில உனக்கு கூட அவன் டைம் இல்லை ஒருமா அப்படின்னு அவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் அதெல்லாம் சும்மா ஒப்புது ஆறு சாலை இருக்கே வாழ்க்கை இதுதான் அது சொல்லுது இது பகவான் ஒவ்வொரு பகத்தையும் என்ன சொல்லுது எனக்கு தான்பா தூரது நீங்க வர வேண்டாம் நான் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன்பா கொடுத்துருக்க இல்லையா நம்ம எடுத்து நேர சாப்பிட வேண்டியதானுங்க ஒவ்வொருத்தரும் அதே பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லையே உள்ள வந்து அவை அவைகள் பொய்கள் விழுவதுதாங்க தொடர்பு சரியா வெளி சூழ்நிலையில இங்க முக்கியம் எல்லாத்துக்கும் காரணம் முக்குணங்கள் முக்குணங்களும் அதனுடைய சக்தி முக்குணங்கள்னால ஃபர்ஸ்ட் என்ன என்ன வருது முக்குணங்கள் வந்து இது இதுல இருந்து நீங்க வேற ஏதாவது உங்களை பிரிக்கிறது இல்லை நீங்க என்ன சொல்றீங்க நான் ரங்கநாதன் இல்லை நான் குமரேசன் அப்படின்னா நான் பண்ணுறது குமரேசன் தேக உணர்ச்சியா எண்ண உணர்ச்சி அப்புறம் புத்தி உணர்ச்சி எல்லாம் இருக்குல்ல கிளியரா அந்த ஸ்பெசிபிகேஷன் தாங்க விட்ட இடத்துல இருந்து தூக்கத்துக்கு அப்புறம் எழுத்து தூக்குவதை அவைகள் தாங்க எழுத்துக் கொள்கின்றன அவைகளோட உடன் சேர்ந்து விழிப்பது தானே உலகம் எல்லாமே வந்து காதல் நேரம் முக்குணங்கள்னால சைக்கிளிக்கலா வந்து அதுதான் சம்சாரம் எழுந்து கொள்பவைகள்லாம் முற்ப உயிர்கள் அதனுடைய வீரியத்தை உங்ககிட்ட புயல் வந்து வந்து தானே கரை அடிச்சுட்டு தானே போகும் ஒழிச்சுக்கிட்டு தானே போகும் நுட்ப ஜீவர்கள் நுட்ப உயிர்கள் வந்தாங்கன்னா உணர்ச்சிகளா அடிச்சுட்டு உங்களை துவச்சிட்டு தான் போவாங்க ஆனா நீங்க உஷார் பாத்தியா இருந்தா ஆன்ம ஜாதம் இருந்தாரா ஐயா உன்னோட டைமென்ஷன் எப்படி நீ புயலா வர முடியாது தெரியலா வர முடியாது எனக்கு தெரியாது எஃபெக்ட் எல்லாம் தெரியும் அதனால என்ன பண்ணுவோம் எந்த பாதையும் கேட்ச் பிடிக்கிறது நிறைய மாட்டோம் உள்ளேந்து பால் வந்துட்டே இருக்கும் ஆனா இங்கிட்ட வாழ்க்கையை வந்து பெருசா மோட்டிவேட்டடா பணத்துல சாதிக்கணும் பத்துல சாதிக்கணும் எத்துல சாதிக்கணும் ஒரு பெண்ண அடைஞ்சு சாதிக்கணும் ஆண அடைஞ்சு சாதிக்கணும் என்னோட எவ்விட கட்டி சாதிக்கணும் எல்லாம் என்ன நடக்குதோ அதெல்லாம் நடக்கும் ஏன்னா கம்ப்ளீட்டே டிராமா பிரபஞ்சத்தோட சேர்த்து பெரிய டிராமா நடந்துட்டு இருக்குன்றது வந்து இந்த நாள் வரைக்கும் ஒட்டுமொத்தா மைக்ரோகாஸ்மிக்காவும் சொல்லப்படல மைக்ரோகாஸ்மிக்காவும் சொல்லப்படல அது இப்பதான் நடந்தது இப்பதான் நடந்தது இது ஒண்ணுதான் இந்த பூமிக்கு பொற்காலம் அடங்கிறதுக்கு பொற்காலம் உள்ள போறதுக்கு உண்மையான தமிழ்நாட்டினுடைய அந்த வாழ்க்கையை நோக்கி உள்ள போறதுக்கு பொற்காலம் சரிங்களா இப்ப நான் பவன் எப்படி உதிக்கிறது தெரியுத அதுக்கு பல்வேறு பெயர்கள் இருக்கீங்க ஆனா சத்து சித்து உதியாது பேரிற்கும் பேரறிவுக்கும் உதியாது அதனோட சந்நிதியில முக்குணங்களா இந்த நாள் பல தேவங்களில் இருந்த வாசனைகளை வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கு 
புரியுதுங்களா அன்னைக்கு அந்த சூழல் வந்து அது அந்த பையனை அப்படி திருப்பி விட போயிட்டாரு நீங்க திடீர்னு வந்து நான் அவங்க சபலப்படுவீங்க எங்கேயோ போய் முடியும் அப்பதான் தெரியும் முடிஞ்ச பிறகுதான் தெரியும் அந்த வீச்சுக்கு நீங்க தப்ப முடியாது அந்த தப்பணும்னா நீங்க வந்து எப்ப பாரு ஆன்மையான தாபத்தோட மெய்ப்பொருள் தாபத்தோட இருந்தீங்கன்னா அப்ப எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கப்படும் நீங்க இந்த பக்கம் புத்தியையும் மனதை வச்சு இந்த உலகத்துல இந்த தேகத்தை உண்மையாக்கி சாதிக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸம்ஷன்ஸ் இல்ல வருத்து எடுக்கப்படுவீர்கள் வருத்து கடாயில போட்டு வரு வரு வருங்களுக்கு வந்து ஐயோ இவ்வளவு கதை இருக்காது பின்னாடி அப்படின்ற சூக்ஷமத்தை சூக்கம புத்தி கொண்டாங்க உள்ள வந்து ஒண்ணு இல்லாம இல்ல அவருக்காரு எனக்கு இன்னும் பலம் இல்ல இன்னொன்னு நானும் ரெக்கிக்கிறேன்னு நானு அடக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நானும் அடிச்சு 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 அடக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அந்த பொருள் என்ன பண்ணும் எங்க ஸ்பேஸ் கிடைக்குதோ அது பண்ணும் சரியா இப்ப அடுத்த இன்னொரு பாட்டு ரிலீஃப் பண்ணாதான் உங்களுக்கு ஒரு இது கரெக்டா இருக்கும் இப்பேற்பட்ட இந்த சிச்சடக்கி இந்த பந்தம் இந்த ஜீவன் சொல்லப்படும் இதெல்லாம் இவ்வளவு ஸ்பெசிபிகேஷன் இருக்கு புரியுதுங்களா எந்த ஆங்கிள்லயும் அது அதுதான் புரியுதுங்களா ரொம்ப உயிர் இதே ரீசைக்கிளிங்கா நடந்துட்டு சம்சாரம் மனம் எண்ணங்களா இருக்கிற மனம் அடிய விடியவா இருக்கிற மனம் உள்ள பூரா இமேஜா பாவங்களா இருக்கிற கருண இது எல்லாம் வந்து நான் உடனடமாய் நான் ஒன்று உதிக்கும் இடையில் இதுதான் இவைகள் உடலடவா அதுக்குதான் கத்தார சசங்கத்துல போன சசனத்துல இவர் கிட்ட போன சசனத்துல என்ன பண்ணுவோம் பிளீனா சொல்லுவோம் ஸ்தூல தேகத்தை நானா பாவிக்கிற பாவம் தான் எண்ண எண்ணத்தை உற்பத்தி பண்ணுது ஸ்தூல தேகத்தை நானா பாவிக்கிற எண்ணம் தான் உணர்ச்சி மையமா இரட்டை உணர்ச்சி மையமா இந்த பிரபஞ்சமாக இருக்கு எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு இது பிடிக்கலன்னு சொல்ற அந்த உணர்ச்சிகள் எல்லாம் வந்து ஸ்தூல தேக உணர்ச்சிகள் இதெல்லாம் பழைய படிக்க எல்லாமே பழைய படிக்க எங்கேயும் கைவிட்ட முடியாது அதனால உள்ளே கடை வெட்டி வேலை வாங்கி நீ தோடத்தை வெட்டி வேலை பார்க்க அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணோம் பிள்ளையா என்ன பண்ணுவோம்ன்றது எல்லா வாரமும் சொல்லியிருக்காங்க சும்மா இருக்குது உள்ள சும்மா இது உன்னுடைய கதாபாத்திரத்தை உள்ளதுக்கு இங்க உனக்கு அறுதே கிடையாது நீ ஆணா பிறந்த கதாபாத்திரத்தையும் அதனால உனக்கு வந்து பொறுப்பா கல்யாணம் பண்ணிக்கிற கதாபாத்திரத்தையும் குழந்தைகள் எடுத்துக்கிற கதாபாத்திரத்தையும் சம்பாதிக்கிற கதாபாத்திரத்தையும் எல்லாம் நிறைவேற்றப்படும் எல்லாம் நடக்க வேண்டியதெல்லாம் உள்ளதான் உள்ளதான் நடக்கும் உள்ள நீ கடற்கட ப்ராசஸ் இருக்கும்போதே வெளியில உன்னுடைய வாழ்க்கையும் சர்வ மங்களம் உள்ள நினைக்கிறோம் ஏன்னா எல்லாமே அந்த பொருள் தான் குணத்தை கடந்த குணங்களை கடந்த மெய்ப்பொருள் தான் இங்க எல்லாமே இருக்கு சோ இங்க உள்ள தெளிவு வந்தா வெளியில எப்படி நல்லது நடக்காம இப்ப அந்த பாடம் பேசுவோம் இப்படியாக இருக்கிற இந்த அகந்தை அகந்தை உண்டாயின் அனைத்தும் உண்டாகும் இப்ப எதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இப்படி தோன்றுகின்ற இடையில் உதிக்கின்ற இடையில் தான் உதிக்குது மூலத்துல உதிப்பே கிடையாது ஆனா மூலத்துல தான் போகும் இப்ப இந்த உப்ப உங்களுக்கு மகாத்மியை தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் இப்படி கோயில்களை படைச்சிருக்காங்க இந்த கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ள வச்சு பெரிய பெரிய பேசிவ் கோபுரங்களை கட்டி கோடாமணம் கோடி பக்தர்கள் வந்து திருவிழா நடத்துவோம் தேரை வட முடிச்சு இழுக்கணும் அந்த சுவாமி தரிசனத்துக்கோசரம் ஒவ்வொருத்தரும் ஸ்தூல சுவாமி தரிசனத்துக்கு ஏற்கும்படியா அவங்களுடைய மனமும் புத்தியும் அப்படி படைச்சிருக்குன்னா எப்பேற்பட்ட விஞ்ஞானம் இயங்கிட்டு இருக்கும் எப்பேற்பட்ட சக்தி அதை இயங்கணும் புரியுதுங்களா இல்லையா சோ இப்பதான் அந்த கோவிலுக்கு போறதோட மருத்துவமே தெரியும் ஏன்னா அந்த கோவிலுக்குள்ள கற்பகிறது வந்து உண்மையான மெய்ப்பொருள் நம்மளுடைய ஆண்டவர்கள் இருக்கிற அதே மெய்ப்பொருள் அங்க வந்து சிம்பாரிக்கெல்லாம் வச்சிருக்காங்க அனைத்தும் அகந்தை இன்றைத்தும் அகந்தையே யாருமாம் ஆதலால் யாதீர் என்று நாடலே 
இருபத்தி ஆறு உள்ளது நாற்பது இருபத்தி உள்ளது நாற்பது இருபத்தி ஆறாம் அகந்தை உண்டாயின் அனைத்தும் உண்டாகும் அகந்தைக்கு இந்த நான்பா உண்டாயின் அனைத்தும் தான் உன்னோட அகந்தை தான் பிரமாண்டம் அங்க ஒண்ணும் இல்லை உன்னாலதான் நீ உள்ள போற பிரமாண்டம் நீ ஒரு நாள் வந்து இந்த அகந்த உள்ள போயிடு உடம்பு உள்ள இறந்து போயிடு வெளியே இல்லைங்க வெளி அத்த வச்சது சாரம் வச்சது அதனால தான் பிரபஞ்சம் போய் பிரபஞ்சம் போய் யாரானமே அகந்தையினாலுமே மெய்யாலும் ஏன்னா அகந்தைக்குள்ள இருக்கிற உணர்ச்சிகள் மையமான தனி நாட்டங்கள் மையமான கவனங்கள் மையமான என்ன ஓட்டங்களை இங்க வந்து அவனாக உலகமாக விரிக விரிக விரிய போட்டு அதனால்தான் அகந்தை உண்டாகி அனைத்தும் உண்டாகும் இதோட சேர்ந்து அவைகளுக்கு இருப்பே தவிர அவைகளுக்கு இருப்பே இல்லை நம்ம விசாரிக்காமையே ஜென்மங்களாக அது பதில் கட்டுறாங்க ஸோ என் உண்மை வெயில் உண்மை அதனால படாதே உண்மை சொல்லுங்க எல்லாம் உண்மை உணர்ச்சி உண்மைன்னா நம்ம உண்மை எல்லாம் உணர்ச்சி யாருக்கு கூட நம்ம தெரியாது எண்ணம் யாருக்குன்னு நம்ம தெரியல எண்ணமாவே இருப்போம் எண்ணமாவே இருந்துகிட்டு எண்ணம் காலத்துல எப்படி கடைபிடிக்க முடியும் புரியுதா ஆன்ம பொருளாக இருக்கும் ஆனா ஆன்ம பொருளா உண்மையில ஆன்மப்படுற ஆனா இப்ப எண்ணமா தான் இருக்கும் இப்ப உணர்ச்சியா தான் இருக்கும் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுதான் குரு சந்தி சச்சங்கம் குரு சந்தி விசாசங்கம் குரு சந்தி அகந்தை உண்டாய் அனைத்தும் உண்டாக அகந்த என்று என்று அனைத்தும் என்று இல்லாம இல்லாமல் இது இல்லை அப்படின்னா இந்த சூட்சம் என்ன அகந்தையா இருக்கிற மனம் நான்காவது இருக்கிற மனம் நான்காவது இருக்கிற புத்தி இது ரெண்டுத்தையும் குரு சந்நிதிக்கு அடிபடிஞ்சு சன்னாகிரி பண்ணி அடிக்கடி போய் அங்கே கடந்து அச்சமும் சொல்லி கேட்கணும் அடிக்கடி போய் சந்தைகள் கடந்து உங்க ரெண்டு பேர் மாதிரி எந்த அளவு முடியும் அந்த அளவுக்கு கடந்த என்னாகும் அப்சல்யூட்டா தவம் வரலாம் இதான் சொன்னீங்க நல்ல காதலிச்சு ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் அவ்வளவு பெரிய உயிரை கொடுக்குற காதல் ஆனா இதெல்லாம் எந்த காதல் எல்லாம் முதல்ல எப்படி இருக்கும் வெறும் உடல் சுகத்துக்கு நீ இருக்கும் ஆனா உடல் சகத்தை கடந்து 
உடல் உலகத்தை கிடந்து உடல் இச்சையை கிடந்து ஒரு பொண்ணை ஒரு ஆண் லோ பண்றதும் ஒரு ஆணை வந்து ஒரு பொண் வந்து முழுமையா என்னைக்கும் இந்த சங்கல்பத்தையும் உணர்ச்சியிலையும் அவர் வந்து இவரை தவிர என்னால வந்து வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படி இருந்து அவங்க ஜாயின் பண்ணும் போது அவங்க செக்ஸ் சம்பவிக்கும் போது அப்ப இருக்கிறது ஏன்னா அவங்க எல்லாம் போயிடுவார்கள் ஒரு பிளேஸ் ஆனா அந்த அளவுக்கே இப்ப ஒண்ணுமே கிடையாது எல்லாத்துலயும் நீ என்ன கொடுப்ப உன்கிட்ட இருந்து நான் என்ன அடையலாம் பெண்ணோட மனத்திலயும் நிறைய இவாலுவேஷன் அவங்க வீடு அவங்க எல்லாம் என்ன கொடுப்பாங்க பையனோட சைட்லயும் அவ அவங்க வீடு அவங்க எல்லாம் என்ன கொடுப்பாங்க இவனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும் பொருள் என்ன கிடைக்கும் மதிப்புல என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்க எல்லாம் புத்தியும் மனமும் விரிஞ்ச ஆறு இடத்துல அங்க உண்மை சம்பவம் எப்படி இருக்கும் அப்ப ஏற்பட்ட தூய பொருளுடைய கிளிம்ஸ் இதுல கொஞ்சம் கிடைக்கும் கொஞ்சம் கிடைக்கும் அப்பதான் அகந்த இது அங்க அகந்த எல்லாம் நான் பாவம் மன புத்தி ஒரு கஷணம் எல்லாம் ஒரே வருஷம் அதுக்குதான் அவங்க வந்து எத்தனை குழந்தைகள் இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பட்டாலும் சரி திருப்பி திருப்பி ஒத்தனை ஒத்தனை உணர்றாங்க புரியுதுங்களா ஏன்னா அங்க அனுசம் இருக்கு டைரக்டா சித்து என்பதுல அனுசம் இருக்கு நேர இருக்கு ஆனா உண்மையான காதல்ல மனம் புத்தி அடிகிற இடத்துல இருக்கு ஓகேவா அதாவது அகந்த இன்றேன் எதுவும் இல்லை அவங்கள தங்களே இழக்கிறதும் மறக்கிறதும் தான் நினைக்க அகந்தையே சர்வ பிரம்மாண்டமும் முக்குண சுரூபமா உலகத்தில் இருக்கிற முக்குண வடிவமா உலகமா தெரிகின்ற அந்த பேரண்டம் நம்ம கிட்ட இருக்க நான் பாவத்துல நேரடியா தெரியும் அப்படின்னா மனிதன் எப்பேற்பட்ட எப்பேற்பட்ட பொக்கிஷத்தை ரிச்சிக்கிட்டு மிஸ் பண்ணிக்கிட்டான் சரணாகி பண்ணா உடனே தெரிய போது யாவுமா இருக்கிற அகந்த கிட்ட இருந்துட்டு இருக்கு இந்த உணர்வு இல்லாமல் நான் தூங்கிட்டேன் பிரம்மாண்டம் மனத்துல எண்ணங்கள் எண்ணங்கள் பிரச்சனை காட்டுறதுக்கு நேரடியா உணர்வது ஒவ்வொருத்தரும் உள்ள சயின்ஸுக்கு உள்ள ஒவ்வொருத்தரும் உள்ள புத்தகத்தை நோட்டை எடுத்துக்கிட்டு கற்றுக் கொடுக்கிறவர்கிட்ட போய் உட்காந்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் சயின்ஸ் இருக்கு எல்லாம் யாவுமா இருக்கிறது அகந்தையே யாவுமா அகந்தையே பிரம்மாண்டம் உங்ககிட்ட இருந்துட்டோம் மனிதன்கிட்ட இருந்துட்டோம் நான் பாவம் என்னுடைய பாவம் என்ன யாவுமா அகந்தையே ஆதலால் யாரு யார் என்ன அகந்தை உதிக்கிறது அகந்தையை பற்றி இது என்ன 
இது எப்படி என்ன அப்படின்ற ஆராய்ச்சி தான் முக்கியமான ஆராய்ச்சி மெய்ஞான கல்வி தான் இருந்தது இன்றியமையாதது மறக்கப்பட்டதும் நம்மளுடைய துர்பாகியம் அந்த பூமியோட துர்பாகியம் இதனால் மறக்கப்பட்டு மறைக்கப்பட்டு எல்லாமே ஆகி போய்விட்டது இப்போ அது வந்து ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்தோட சயின்ஸ் ஒரு தனி மனிதனோட சயின்ஸ் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கக்கூடிய நான் பாவத்தோட சயின்ஸ் தகந்தை விட சயின்ஸ் எல்லாம் வாரி வாரி வழங்கப்பட்டு இருக்கு ஆன்மதாபு கொண்ட எல்லாரும் Thank you.